বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো জেনিত ম্যাথ স্টাডির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমি আলোচনা করব অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন 2021 ক্লাস 6 সাবজেক্ট ইংলিশ কম্পালসরি অর্থাৎ বার্ষিক পরীক্ষা 2021 ক্লাস 6 বিষয় ইংরেজি সেট এ অরেঞ্জ সেটের নাম সাবজেক্ট কোড 107 এবং ডিউরেশন মানে 1 ঘন্টা 30 মিনিট পরীক্ষার সময় আর ফুল মার্কস 50 মার্ক এটি নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা জেনিত ম্যাথ স্টাডি চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দিলে লাইক এবং শেয়ার করবা যাতে পরবর্তীতে আমি এই প্রশ্নের आंसर দেওয়ার সময় তোমরা পেয়ে যেতে পারো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাব এই প্রশ্ন সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করব মূলত এই প্রশ্নটি এবং এই টিউটোরিয়ালটি দেখবা তোমরা যারা এখনো ক্লাস 5 এর ক্লাস 6 এর পরীক্ষা ইংরেজি হয়নি তারা তাছাড়া এই টিউটোরিয়াল অন্যদের দেখার তেমন প্রয়োজন নেই কারণ আমি এটা দেখাবো মডেল কোশ্চেন হিসেবে প্রশ্নটি কেমন হতে পারে তার একটি ফরম্যাট হিসেবে ওকে তো চলো মূল আলোচনাতে চলে যাই দেখো দা ফিগার ইন দা রাইট মার্জিন ইন্ডিকেট ফুল মার্কস অর্থাৎ এখানে বলছে যে যেটি বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে এই ডান পাশের যে প্রশ্নের নম্বর তা এই বাম পাশের নম্বরের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ এখানে দেখো 1 গুণ 5 সমান 5 এর অর্থটা হচ্ছে যে এই পাঁচটা প্রশ্ন প্রত্যেকটি প্রশ্নের নম্বর 1 এটি মোট হচ্ছে 5 নম্বর এবং এই প্রশ্ন হচ্ছে 5টি 1 2 3 4 5টি এই হচ্ছে প্রশ্নের কথা যেটি আমি বললাম সেটি এখন দেখো যে সেকশন এ রিডিং টেক্সট মার্কস 20 তার মানে এই যে প্যাসেজ দেওয়া আছে এই প্যাসেজটি থেকে 1 এবং 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোট নম্বর হচ্ছে 20 ওকে তো চলো আমরা প্যাসেজটি পড়ে একটু শোনাই রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি এন্ড অ্যানসার দ্য কোশ্চেন 1 2 মানে সতর্কতার সহিত এই প্যাসেজটি পড়তে হবে এবং এক নম্বর দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বুলবুল কালেক্টস রাবিশ ফ্রম দ্য শঙ্কর এরিয়া ইন ঢাকা এভরি মর্নিং হি ওয়াক আপ এ 5 ও ক্লক এন্ড ওয়াক অ্যালং দ্য স্ট্রিট অফ শঙ্কর টু কালেক্ট রাবিশ People a shankar put their rubbish in plastic bins and leave them in front of their houses. A person time is shampoo no poreshona se, poor shampoo no poreshona te gila onek time lag be, zon a shampoo no poreshona si na. Ami shankar ta kara solay dasi. Bishay ta dakhoh je, act number a persisti pore. Act number a person now choose the correct answer to each question from the alternative given below and write the corresponding number of the answer in your answer script অর্থাৎ এই প্যাসেজটা টোটাল পড়তে হবে পড়ে এই প্যাসেজ অনুযায়ী তোমাকে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখানে হোয়াট ডাজ বুলবুল কালেক্ট फ्रॉम দা শঙ্কর এর ইন ঢাকা কি ফুড মানি গুড থিংস আর ডার্টি থিংস এর ভিতর থেকে এখন তোমাকে এখানে বলছে যে বুলবুল শঙ্কর ঢাকার মধ্য থেকে কি সংগ্রহ করেছে ওকে এখানে পড়লেই কিন্তু পাওয়া যাবে বুলবুল কালেক্টস রাবিশ फ्रॉम দা শঙ্কর এরা ইন ঢাকা তার মানে কি রাবিশ কালেক্ট করেছে তার মানে এটা ফুড খাদ্য নো খাদ্য না এটা কি মানি টাকা অর্থ না গুড থিংস না এটা ডার্টি থিংস অবশ্যই এই ডার্টি থিংস সে কালেক্ট করেছে তার মানে উত্তর হবে এটি এখন এই ভাবে যদি প্রত্যেকটা পড়া যায় অবশ্যই তুমি তার উত্তর বের করতে পারবে আমি কিন্তু সব পড়ে শোনাছি না পড়তে গেলে অনেক টাইম লাগবে দা অপজিট ওয়ার্ড অফ এ কালেক্ট ইজ তার মানে কালেক্ট মানে সংগ্রহ করা এর অপজিট ওয়ার্ডটা কি এটা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে পড়ে নেবে ওকে দেখো বুলবুল বিলিভস দ্যাট বুলবুল বিশ্বাস করে কি এখানে দেখবা তারপরে 4 নম্বর 5 নম্বর একই রকম প্রশ্ন এখান থেকে পড়বা এর ভিতর থেকে পড়বা আর এখানে উত্তর দেবা এই যে গ্যাপ গ্যাপটা অবশ্যই পূরণ করতে তুমি নিজেই পারবা এবারে দেখো এখানে आंसर দা ফলোইং কোশ্চেন এই কোশ্চেন গুলোর आंसर দিতে হবে এ নম্বর কোশ্চেন যেটি বলছে সেটি হচ্ছে হু কালেক্টস রাবিশ फ्रॉम ডোর টু ডোর फ्रॉम দা শঙ্কর এরিয়া এরিয়া ইন ঢাকা তার মানে কে কালেক্ট করেছে এই রাবিশ গুলো কে কালেক্ট করেছে অবশ্যই বুলবুল তার মানে এই आंसरটি কিন্তু হয়ে গেল आंसरটার উত্তর হবে বুলবুল এবারে দেখো হ্যার ডু দা পিপল এ শঙ্করপুর দেয়ার রাবিশ মানে কোথায় জনগণ শঙ্কর এরিয়া রাখে এই রাবিশগুলো রাখে শঙ্কর এরিয়াই ওকে তারপর দেখো সিনেমার হোয়াই কুড নট বুলবুল কাম টু কালেক্ট রাবিশ ফ্রম দ্য ডেস ফ্রম টু ডেস 
এই প্রশ্নগুলো তোমরা পড়লেই এই এর ভিতর থেকে উত্তর সবগুলো বের করতে পারবা তবে হুব হুব উত্তর এখান থেকে লিখবে না এখান থেকে নিবা আর লিখবা দ্য হোল এরিয়া উইল টার্ন ইন টু এ বিগ ডাস্টবিন এক্সপ্লেন ইন টু থ্রি সেন্টেন্স তার মানে এখানকে তোমাকে কয়েকটি ব্যাখ্যা করতে বলছে দুই তিনটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে এই বিগ ডাস্টবিন সম্পর্কে এটি ছিল হচ্ছে দুই নম্বর প্রশ্ন এখন আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নটা দেখি দেখো তিন নম্বর রিড দ্য টেক্স অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন তার মানে এই টেক্সটগুলো এখানে যা প্যাসেজটা আছে এটি পড়তে হবে পড়ে এখানে কী বলছে এভরিবডি নো দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হু ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পিপল অফ বাংলা লিটারেচার ওকে তার মানে বেঙ্গলি কালচার অ্যান্ড লিটারেচার ইন আনথিঙ্কেবল উইদাউট দ্য প্রেজেন্স অফ দিস পার্সোনালিটি এখানে এগুলো আছে মোট তুমি প্যাসেজটা টোটাল পড়ে নিবা টোটাল পড়ে নিলে বুঝতে পারবা বিষয়টা কি এখন তোমার প্রশ্নটা কি বলি আমি কমপ্লিট দ্য ফ্লোয়িং টেবল উইথ দ্য ইনফরমেশন গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজ থেকে এই নিচের প্যাসেজটা তোমাকে পূরণ করতে হবে কিভাবে দেখো ইভেন প্লেস ইয়ার অথবা টাইম এখন দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ বন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করে এখানে কিন্তু লেখাই আছে এভরিবডি নোজ নেম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপরে হি গ্রেটেস্ট পোয়েট এবার জন্মগ্রহণ করে বেঙ্গলি কালচার আর লিটারেচার হচ্ছে পার্সন সে জন্মগ্রহণ করে কোথায় আগে দেখি এই যে এই যে এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন সা সেভেন মে আঠারোশো একষট্টি অ্যান্ড কলকাতা ইন ইন্ডিয়া তার মানে এখানে তোমাকে দিতে হবে কলকাতা ইন্ডিয়া তারপরে কত সালে আঠারোশো একষট্টি সালে এই যে আঠারোশো একষট্টি সালে তার মানে লাইনটা ঠিক আছে শুধু এখানে কলকাতা ইন ইন্ডিয়া দিয়ে এত সাল দিয়ে দেবে অঙ্ক শেষ মানে এই লাইনটা শেষ এবারে হি লস্ট হিজ মাদার সে কত সালে তার মা হারিয়েছিল মানে তার মা মারা গিয়েছিল কত সালে এই লাইনটাতে দিয়ে দিবা এই এর সাথে যেটা মিল থাকবে সেটা ওকে তারপরে দেখো সি লাইনটা কি হবে তার সাথে তার মিল হবে ওকে তারপরে ডি লাইনটা কি হবে এখানে এত সাল এই সালের সাথে মিল কি হবে হি ডায়েট ইন সে মৃত্যুবরণ করে ইর সাথে মিল হবে কত সালে এই হচ্ছে ছিল প্রশ্নটি এই প্রশ্নটি খুবই সোজা নম্বর কিন্তু পাঁচটায় পাঁচ মার্ক এই ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা তারপরে দেখো সেকশন বি রাইটিং টেক্সট মার্কস টেন তার মানে এই পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং এই পাঁচটি প্রশ্নর অনুযায়ী তোমাকে দশটি নম্বর দেওয়া হবে এবং এটি একটি প্যারাগ্রাফ ইউর ফেভারিট পার্সন তার মানে তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে সেটি লাগবা তুমি অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ইন টু এ কন্টিনিউস প্যারাগ্রাফ অন ইউর ফেভারিট পার্সন কোয়েশ্চেনের নম্বর হচ্ছে টেন এই প্রশ্নগুলো অনুযায়ী কিন্তু তোমাকে উত্তর দিতে হবে প্রশ্নগুলো কী কী দেখো হু ইজ ইউর ফেভারিট পার্সন তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে হোয়াট হিজ হার নেম তার মানে তার নাম কি এখানে হিজ হার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তোমার ফেভারিট পার্সনটা কি মেয়েও হতে পারে ছেলেও হতে পারে অর্থাৎ মহিলা হতে পারে পুরুষ হতে পারে সেই নম্বরটা দেখো হোয়াট ডাজ হি সি ডু মানে সে কি করে তারপরে দেখো হাউ ডাজ হি সি পারফর্ম হিজ হার ডিউটিস তার মানে সে তার দায়িত্ব পালন করে কি দায়িত্ব পালন করে এটি একটি গেল এবং আর একটি বলছে হোয়াই ডু ইউ লাইক হিম হার মোস্ট এবং সে কি অধিকতর পছন্দ করে এই প্রশ্নটি দশ এটি একটি প্যারাগ্রাফ এটা দশ নম্বর থাকবে ওকে তারপরে খেয়াল করো সেকশন সি গ্রামার অংশ এটি মার্কস টোয়েন্টি এটি তো একটি ফিল ইন দ্য গ্যাপ আছে এই গ্যাপের ভিতরে আর্টিকেল বসাতে হবে যদি তোমার আর্টিকেলে এ অ্যান্ড দি বসে তাহলে বসাবা যদি কোনো কিছু না হয় তাহলে সেখানে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে এটা এখানে বলছে তার মানে এখানে এ বি সি ডি ই মোট পাঁচটা আছে পাঁচটার উত্তর দিতে হবে তোমাকে ঠিক আছে পাঁচটার উত্তর দিলে তুমি পাঁচে পাঁচ পাবা এটি গেল একটা তারপরে সেন্স দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইয়ার ডিরেক্টেড তার মানে ডিরেক্ট তোমাকে করতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচটি প্রশ্ন এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঁচে পাঁচ পাবা ওকে তারপরে এখানে খেয়াল করো যে সাত নম্বর ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ইন দ্য ব্র্যাকেটস এই ব্র্যাকেটসে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব তোমাকে পূরণ করতে হবে বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ড্যাশ ভেরি ফ্রেন্ডলি ইট ড্যাশ বি এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ইটস বিকাম ইন দ্য পাস্ট ফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন উনিশশো একাত্তর অ্যাট দিস মোমেন্ট ইজ ইট ইজ এত এ আছে প্যাসেজটি এগুলো তোমরা পড়লে এক এ বি সি ডি ই মোট পাঁচটি প্রশ্ন আছে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিলে পাঁচ পাবা 
তারপরে দেখো আট নম্বর এখানে বলছে ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংসুয়েশন মার্কস অ্যান্ড ক্যাপিটাল লেটার হোয়ার নেসেসারি তার মানে তোমাকে বিরাম চিহ্ন বসাতে হবে এই প্যাসেজটি পড়ে কোথায় কি পড়বে এর ভিতর বিরাম চিহ্ন তোমাকে দিতে হবে মোট পাঁচ মার্ক প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পেরেছ আমি যে আলোচনাগুলো করেছি এবং প্রশ্নটি খুবই সোজা তোমাদের যদি উত্তর দাও এবং মনোযোগ সহকারে তাহলে অবশ্যই মেলা পাবা আশা করা যায় তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীতে এই এই প্রশ্নটির অ্যান্সার নিয়ে হয়তো আলোচনা করব অথবা অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব অথবা তোমাদের কি প্রয়োজন সেটি মেসেজ করে আমাকে জানাবা কমেন্টস বক্সে তাহলে আমি বুঝতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সাথে অবশ্যই আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ